హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యో నమో నమస నమస్తే నలపరెడ్డి గారు నమస్తే ఈ రోజు మనకి రామాయణంలో మీరు ఏ అంశం గురించి వివరించబోతున్నారు ఈ రోజు శ్రీరాముడు సత్యసంధుడు పురాక్రమంతుడు అని ఇటువంటి ఇటువంటి మహత్వం కలిగిన శ్రీరాముడు ఒక అబల పెళ్లి చేసుకోమని అడిగితే ముక్కు చెవులు ఎందుకు పోసారు అన్యాయంగా ఇది తప్పు కదా అని నిందిస్తా ఉన్నారు చాలా మంది దాని గురించి మనము క్లారిటీ ఇస్తాము ఇది చాలా ముఖ్యంగా మీరు దీని గురించి చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే ఇది స్త్రీ అభ్యవాదులు స్త్రీ సంఘాలు ఇవన్నీ చెప్పుకునే ఈ కమ్యూనిస్ట్ ఉన్మాదులు వాళ్ళకి రామాయణం మెరుగు పాడు తెలియదు ఆ ఎవరో చెప్పిన నాలుగు అంశాలు ముక్కులో పెట్టుకొని వచ్చి అదే ప్రశ్న చేసి అడుగుతా ఉంటారు మనల్ని కాబట్టి వాళ్ళ మొహ వాళ్ళ మొహం దాన్నట్టు మంచి సమాధానం చెప్పండి సార్ ఈరోజు సరే ఇది అరణ్యకాండంలో పదిహేడవ సరి సెవెంటీన్ పదిహేడవ సరిగ్గాలో ఉందన్నమాట పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఈ విషయం ఉంటుంది అరణ్యకాండ అక్కడ పంచవటిలో శ్రీరాముడు ఉంటాడు శ్రీరాముడు అట్లు సుఖాసీనుడై సురాణ కథా ప్రసంగములలో వినిగి ఉండగా విధివశం ఉన్న ఒక ఒక రాక్షసి ఆయన కడుపు వచ్చాను శ్లోకం ఏంటంటే ఈ శ్లోకాలు చెప్తూ పోతే టైం కొద్దిగా నీడి నీడివి ఎక్కువైపోతాను కాబట్టి శ్లోకాలు తగ్గించి ఆ మ్యాటేజ్ ఎక్కువ చేద్దాము తాత సూర్పనకానామ దశి గ్రీవత్సరాక్షసాక్షసాధ్యోపమం అచ్చటికి ఇదే శ్లోకం అంటే పదిహేడవ సరిగ్గలో ఆరవ శ్లోకం అతడికి వచ్చిన ఆ రాక్షసి పేరు సూర్పనక ఆమె రాక్షసరాదైన దశకంఠునకు చెన్నెను ఆమె దేవేంద్రుని వలి విరాజించున్న శ్రీరామచంద్రు తరికించి చూచాను అక్కడికి వచ్చింది ఆమె అంటే విధివశమున అని చెప్పాడు విధివశమున అంటే జరగాల్సిన చాలా ఉంది కాబట్టి ఆమె రాక కూడా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఆమె రాకపోతే ఈ రావణ రావణాసుడు చంపడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అది కూడా ఒక విధివశం అని చెప్పారు కాబట్టి ఆ విధంగా వచ్చింది ఆమె తర్వాత తొమ్మిదో శ్లోకంలో ఏం చెప్తామంటే మన్మధులు అని సౌందర్యనిది దేవేంద్ర వైభవముతో రాజులతున్న శ్రీరాముని చూచి ఆ రాక్షసి కామ పరవచ్చేయను ఆ యొక్క శ్రీరాముని యొక్క ఆజాదబాహు విగ్రహాన్ని చూసేసి అల్లే కామం పరవచ్చేయండి అనమాట పదహైదు శ్లోకంలో ఆరు ఆరు నుంచి మరి పదహైదు శ్లోకం తెలుపుతాం ఎందుకంటే అంతా చెబుతూ పోతే నిడివి ఎక్కువైపోతుంది పన్నెండు చెప్పండి పదహైదు శ్లోకం అనృతం నగి రామస్య కదాచి కదాచిత్ సమ్మతం విశేషానా సమస్తస్య సమీసే స్త్రీజ స్త్రీజనస్య శ్లోకం యొక్క భావం ఏమంటే శ్రీరాముడు సర్వదా సత్య సత్యవచనుడు ఎన్నడూ ఆయన అసత్యం పనికిగేరుగడు అందున ఆయన పవిత్రమైన ఆశ్రమ జీవనము కొనసాగిస్తున్నప్పుడు స్త్రీల సంవత్సరమున ఈత చెప్పవలసిన చెప్పినదంటే అబద్ధం చెప్పడు సత్యమే చెప్తాడు కాబట్టి స్త్రీల దగ్గర అయితే ఇంకా అబద్ధం చెప్పడు అని ఆ యొక్క శ్లోకం యొక్క భావము తర్వాత ఆ పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నామంటే ఈతడు నా యొక్క లక్ష్మణ చూపెట్టి ఈతడు నా చిన్న తమ్ముడు పేరు లక్ష్మణుడు నిష్టతో నియమములతో నన్ను అనుసరించి ఇంగువాడు ఈమె నా భార్య విజయరాజు యొక్క విజయరాజు యొక్క కూతురు ఈమె పేరు సీత మా తండ్రి గారైన దశరథ మహారాజు యొక్క కైకేయి మాత యొక్క ఆదేశానుసారము తపోరూప ధర్మమును తపోరూప ధర్మము నడుపుటకై మేము ఇచ్చటి ఏర్పించటిని యోవనిత ఇంతకును నీవు ఎవరు ఎవరికి చెందిన దానవు ముందు గుర్చి ఎవరవగా తెలుపును అని రాముడు తను పరిచయం చేసుకొని ఆ తూర్పునకను నువ్వు ఎవరు చెప్పని చెప్తాడు అనమాట అదా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తున్నా అంటే రాక్షస ప్రభువైన రావణుడు నా సోదరుడు ఆమె చెప్తున్నా ఉంటాడు రాక్షస ప్రభు రావణుడు నా సోదరుడు అతడు ఆమె పరిచయం చెప్పుకుంటాడు ఆ చెప్తాడు 
అతడు విశ్వాసుడు కుమారుడు విశ్వాసుడు అంటే పౌరస్య బ్రహ్మ కుమారుడు విశ్వాసుడు విశ్వాసుడు కుమారుడు ఉంది అనమాట మహావీరుడు యువల బలశాలి ఈ విషయమైన నీవు విని ఉండవచ్చును అంటే నీకు తెలిసి ఉంటుంది రామరాసు అంటే నేను ఎక్కువ పరిచయం చేసిన పని లేదు లోపాలని గీయించిన వాడు కాబట్టి నీకు తెలిసి ఉంటుంది అని ఆయన చూస్తాము ఎల్లప్పుడూ నిద్రించే స్వభావం గల కుంభకర్ణుడు నా సోదరుడే అతడు మిక్కిలి బలం గలవాడు ధర్మాత్ముడైన విభీషణుడు కూడా నా సోదరుడే కానీ ఆయనలో ఆయనలో మాత్రము రాక్షస లక్షణం లేవు విభీషణులో మంచివాడు చెప్పేసి అవి కూడా చెప్పందనమాట రథరంగమున తిరుగులేని వీరుడైన కరదూసులను నా సోదరులే కరదూసులు కూడా నా సోదరులే వారినందరినీ వీడి నేను స్వేచ్ఛగా తిరిగించిందను అద్భుతమైన నీ రూపంలో దర్శించినప్పటి నుండి నేను కామ పొరవచ్చునైతేని పురుష శ్రేష్ఠుడైన నిన్ను భర్తగా పొందకోరి నీ కడకు వచ్చేదని నేను మిక్కి మహిమలు వెళ్దాను నా బలవు తిరుగులేనిది స్వయముగా అంతటను సంచరింపటను నాకు భర్తవై చిరకాలము నాతో సుఖముగా ఉండము సుఖముగా జీవించము ఇంకా చీతతో నీకు పని ఏమి అని చెప్తాను అనమాట తర్వాత ఈ యొక్క అవయవాల గురించి ఆయన ఏం చెప్తాను చీతని ఆ నిందిస్తూ ఆమె గేలు చేస్తూ ఆమె యొక్క అవయవాలు ఇలా ఉన్నాయని వర్ణిస్తుంది ఈయన అవయములు ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్నవి ఈ నిరూపము వికారం గొలిపించింది అని చీతనే ఈమె పేరు పెడతాను అనమాట అది ఈమె నీకు తగిన భార్య కాదు నా అందము చూడము అంటే ఈమె వీళ్ళు కామరూపం ఉండదు ఏ అందమైన ఏ రూపం తీసుకొని రావచ్చు కదా చెప్తాను సార్ నేను రామాయణం చదివినప్పుడు రామరావణ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు వానరులు వానరుల మీద ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేసినప్పుడు అందరు చనిపోతారు అప్పుడు మళ్ళీ హనుమంతుడు సంజీవిని తీసుకొచ్చి అందరినీ జీవింపజేస్తాడు అప్పుడు వానరులు అందరూ చాలా కోపోద్రిప్తులు అయిపోయి రాత్రికి రాత్రి వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి పునర్జీవితులు అయిన వెంటనే రాత్రికి రాత్రి కో గోడ దూకి వెళ్ళి మొత్తం నగరాన్ని అంతా ధ్వంసం చేసి తగలబెట్టేస్తారు అప్పుడు ఆ రావణ రాజ్యంలో ఉన్న ఆ ప్రజలు ఆ రాక్షస ప్రజలు వీళ్ళందరూ ఏమంటారంటే దీనికి అంతటికి కారణం ఆ సోర్పనక్క ఆ సోర్పనక్క బాణ పొట్టేసుకొని ఆ ముఖంది దానికి ఇంత అందగాడైన శ్రీరాముడు కావాల్సి వచ్చింది దాని వల్లే ఈ యుద్ధం అంతా జరిగింది అని వాళ్ళు అంటారు కంటిన్యూ చేయండి ఆ చూడు నా అందం చూడు నేను మాత్రం నీకు భార్యగా తగదును కనుక నన్ను చేపట్టను అని అనుకంది ఆ ఈ సీత భయంకరమైన వికృ వికృత రూపము కలిగి కలిగి ఉన్నది ఈ మేము వంగి ఉన్నది చెడు స్వభావం కలిగి ఏమో చూసిన దాని వారు చెప్తాను చెడు స్వభావం కలిగి మనుష్యకాంతను నీ తమ్ముని నేను భక్తించేదను మనుష్యకాంత మనుష్యకాంతను నీ తమ్ముని నేను భక్తించేదను మనకు అడ్డత లేదు నా లక్షణం నేను తినేస్తాను నీకు అడ్డ దొరుకుతుంది అంట సీతను కూడా తినేస్తాను తర్వాత లాస్ట్లో ఇప్పుడు మనిషి కాంతను కూడా తినేస్తాను అని కదా అవునా ఈ మనిషి మనిషి కాంతను మాటలు మాత్రం చెప్తుంది ఈ మనిషి కాంతను నీ తమ్ముని నేను భక్తించిన మాకు అడ్డు ఉండదు ఇంత ముగ్గురు ఉండి నిద్రే కదా ఇక్కడ ఈ చేసి మనకు అడ్డు ఉండదు అంటే తెలుగు నువ్వు అందగాడ అంత మనం ఇద్దరము కలిసి పర్వత శిఖర ప్రదేశములందును వివరములకు వనములలో హాయిగా వికరించుకోవచ్చు చెప్తుంది అనమాట తర్వాత మనం పద్దెనిమిది అధ్యాయానికి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయానికి వెళ్తే అక్కడ పదహైదో శ్లోకంలో ఏం చెప్తా అంటే భయంకరమైన వికృత ఆకారం కలిగి చెడు స్వభావం కలిగి వృద్ధురాలై వంగి నడుము గల నీ భార్యను చేరదీసి నీవు నన్ను ఆదరించడం లేదు అంటే ఆ చీతను పెట్టుకొని నన్ను నేను ఇంత చెప్పినా కూడా నువ్వు వినిపించుకోవడం లేదు నన్ను ఆదరించడం లేదు కనుక ఓ రామా నీవు చూస్తూ నీవు చూస్తుండగాని మనుష్యకాంత అయిన ఈవెను ఇప్పుడే నమ్మిలి వేసేదను అది ఎక్కువమంటే పద పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదహారు శ్లోకం అధ్యేమాం బచ్చ ఇష్యామి వచ్చ తపస్తవమానుషి త్వయా సహచరిష్యామి 
ఎరకరమైనే మేడి పిల్లల వంటి చూపును గల సీతాదేవిపై దాడికి దిగను ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇది కాలు తిన్న కురవి వలే ఎర్రని చూపులు గల ఆ తూర్పునక కృద్ధురాలై కోపం కొబ్బుతో కృద్ధురాలై రోహిణి తార రోహిణి తారపై పడి భీకరమైన తొక చుక్క వలే మేడి పిల్ల వంటి చూపు గల సీతాదేవిపై దాడికి దిగను మృత్యు పాకం అని మీద పడటకు వచ్చున్న ఆ చూక్కనకను చూచి దిగుల బలశాన్ని శ్రీరాముడు కుపితుడై హుంకారముతో ఆమెను నిలువరించి వెంటనే లక్ష్మి చెట్లు అడ్డుపోయిన తినడానికి చీతలు పట్టుకుని తినడానికి వెళ్తే ఆ రాముడు అడ్డుపోయినాడు అడ్డుపోయి ఏం చెప్తుండ ఓ సౌమిత్రి క్రూరురాలైన ఈ దృష్టితో పరిహాసము ఏ విధముగా పనికి రాదు కనుక ఓ సౌమ్య సీతాదేవికి ఎట్టి ఆపదీయు రాకుండా చూడము ఓ పురుష శ్రేష్ట కురుపియు కురుణ స్వభావం కలదియు మదీ చీర్ణదియు మహోదరియు అయిన ఈ దుష్ట రాక్షసుని విరూపిని విరూపను గావింపము అన్న అన్న ఇట్లు తన అన్న ఇట్లు ఆ తన ఆదేశింపగా అన్న ఇట్లు తన ఆదేశింపగా మహాపదశాలి అయిన లక్ష్మణుడు క్రుద్ధుడై శ్రీరాముని కొత్తన ఉన్న కగ్గము తీసి ఆ సూర్పున యొక్క ముక్తి చోరు ఖండించలో ఇది ఇష్టం అనమాట సూర్పునకు ముక్తి చోరు కోయడానికి అది కారణం అది చాలా మంది ఏమంటారంటే రాముడు పెళ్లి చేసుకోమంటే నిరాకరించి వచ్చేదా ఎందుకు ఆ విధంగా చేశాడు అని చెప్తారు కాబట్టి నిజమైన కారణం తెలుసుకోకుండా నిర్మించడం కూడా అది అడుగుతున్న అనమాట ఇది విషయము కానీ మనం ఆలోచిస్తే నిజంగా శ్రీరాముడు చాలా దయతో సూర్పనాకని వదిలేసినట్టే కదా ఎందుకంటే సూర్పనాక సీతాదేవిని పోయి తెంప తెంప పోయి తెంపబోయింది కదా కరెక్ట్ ఈ స్త్రీ కామాకులైన శ్రీని తప్పుతో కొట్టి స్త్రీని వినూపు చేయాలని అక్కడ ధర్మశాస్త్రం అక్కడ ఉంది అప్పుడు కోరింది ఆ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఆయన చూశారు అనమాట అది కానీ శ్రీరాముడు చాలా వరకు ధర్మంగా ఆమె ఏం చేయకుండా వదిలేసినట్టే అవునవును కరెక్ట్ చాలా చిన్న శిక్ష వేసినట్టే చంపాల్సి ఉంది అది చిన్న శిక్ష వేసినట్లే శ్రీరాముడు స్త్రీ అన్ని చూడకుండా తాటకిని సంహరించాడు కదా కావునవును అప్పుడు కూడా అది తాటకిని కూడా చంపడానికి వెనుక ఆడతాడు తాటకిని స్త్రీని చంపకూడదు అంటే ఆ విశ్వామిత్రుడు ఇది రాక్షసి కాబట్టి చంపేసేయని చెప్తాడు వారు అదే ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం చాలా వరకు ధర్మంగా ప్రవర్తించారు అంటే శ్రీరాముడు ఇప్పుడు దీన్ని కూడా తప్పు పడితే ఇంకా మనం ఏం చేయలేము ఇంకా కొద్దిగా ఉంది తర్వాత ముందు నేను షార్ట్ కట్ చేశాను లక్షణ నా దగ్గరకు రావద్దు లక్షణ ఉన్నాడు ఆయన పెళ్లి కాలేదు అని పరిహాసంగా చెప్తా అనమాట ఏమంటే పెళ్లి కాలేదు అబద్ధం చెప్పాడు అని చెప్తాడు అనమాట అది ఏమంటే పరిహాసంగా చెప్తున్నాడు అని అక్కడే చెప్తున్నాడు అవును మళ్ళీ శ్రీరాముడే అంటాడు కదా వీళ్ళ పరిహాసాలు పనికి రాదండి పరిహాసం పనికి రాదు శ్రీరాముడు పరిహాసం కూడా చేయకూడదు దీని లెక్క ప్రకారం అవునవును కరెక్ట్ ఈయన రాస్తే పోలా రామాయణం ఇంకా సరే సార్ ప్రేక్షకులకి అయితే మా ఇంకొక వేరే రామాలు ఏం చెప్తారంటే ఈ చూర్పునక యొక్క భర్త విద్యుత్ జిష్ణుడు అని ఉంటాడు విద్యుత్ జిష్ణుడు అవును విద్యుత్ జిష్ణుడు అతన్ని రావణాసుడు చెప్పింటాడు అవును ఎందుకు చెప్పుకుంటాడంటే యుద్ధంలో ఒక భయంకరమైన యుద్ధం జరిగినప్పుడు రావణాసుడితో పాటు విద్యుత్ జిష్ణుడు యుద్ధం చేస్తాడు పొరపాటుగా శత్రు సైనికుడు అనుకుని చంపేస్తాడు 
ఆ తెంపేసింది దానివల్ల అవి ఏం చేయలేక అతను రావలాసం ఉంది ఆ కత్త తీసుకోలేక ఈ విధంగా రావుని పురుకొనిపోదని అది కూడా కథ ఉంది ఉంది కానీ అవన్నీ అటెండ్ కాదు సార్ అంతిగ్రామాయణ చదువుకుంటే చాలు చాలు అని ఈయన్ని అక్కడ పోయి వాళ్ళకి కమ్ముల అన్నలకి చెప్పాది అప్పుడు ఇట్లా దండకారంలో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి నా సత్యసంధుడు అది గుణగణాలు చెప్తూ వారు కందం కందం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందంటే ఇవి కల్పంతో సరిగ్గా ఉంది అనమాట వారు వాళ్ళ గురించి రామలక్ష్మి గురించి చెప్పే వస్తుందా రావుని చెప్తారు ఎక్కడ మన దండకారుని ఇరువురు రాజకుమారులు చేరి వారు నవ యువకులు అంతేకాదు చక్కని రూపాలు అవన్న తెరవా అని చెప్తూ వచ్చి వారు కందములములే వారి ఆహారములు చూడు మన మహామేధావులంతా ఆ రావుడు మాసిందాడు కృష్ణుడు మాసిందాడు అంటారు ఈమె కూడా ఆ రాక్షసి ఆ తూర్పులకు కూడా తెలుసుకోవాలి ఏం తింటారనేది మీరు ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి సార్ మళ్ళీ మనం ఈ అంశం గురించి పూర్తిగా ఒక వీడియో చేద్దాం అవునవును కందమూలంలో వారు ఆహారం వారు జితేంద్రులు తాపసులు ధర్మ నిరుతులు వారు దశరథం మహారాజ యొక్క కుమారులని పరిచయం చేస్తారు ధర్మ నిరుతులు తపస్సు తాపసుతో ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్తాదనమాట మరి ఇట్లా చెప్తా ఉంటే వీళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని ఒక్కరి గురించి చెప్తున్నారు ఇంకో చోటు కూడా ఉంది అజయ్ గారు ఇరవై అధ్యాయంలో ఇరవై అధ్యాయంలో ఇక్కడ ఎవరితో కరుడు పంపిన రాక్షసు యువతులను శ్రీరాముడు ఒక్కడే అటవాతాలు ఎడ్డింగ్ లో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కరుడు కరదు సంగతి ఇంటర్డ్యూస్ చేసుకుంటుంది రావణస్థలో తిరుగురము సేదరులము దశరథ కుమారులము రామలక్ష్మలము మేము ఈ సీతాదేవితో కూడి సులభ సులభంగా సురరాని దండకారిణి ఏమన్నా ప్రవేశించింది చాలాక చిక్కు చిక్కు ఉంది దండకారణము ఆ సులభంగా ఎవరు ఇక్కడ రాలేరు మేము ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వినండి బాగా నేను కంద మూలములు ఫలములు తినిచ్చూ జీవులమై తాపస ధర్మములను ఆచరించుతూ ఈ దండక వనమున నివసిస్తున్నాము మీరు ఎందులకు బాధించున్నారు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రాముడే చెప్తాడు రాముడు చెప్తాడు మేము కంద మూల ఫలములు తినిచ్చు జీవులమై అంటే ఇంద్రియాలు జీవించి తాపస్ ధర్మంలో అంటే తపస్సు తప తపస్సు చేసే ఏ విధంగా ధర్మాలు పాటిస్తారో వాళ్ళు కూడా సహకారం ఉంటే పాటించే కదా తాపస్ ధర్మ ఆచరించి దండకారణ్యం వల్ల నివసిస్తున్నాము మమ్మల్ని మీరు ఎందులకు బాధించున్నారు క్లియర్ గా రాముడు ఆడినమ్మ అంటే తప్ప తప్పుడు అని నమ్మేవాడిని ఎవరైనా కూడా ఈ నమ్మాల్సి వస్తుంది అవును సార్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే రాములక్ష రాముడు మాంసం తిన్నాడు అంటే అయిపోయిన క్లోజ్ ఆడికి రాముని చరిత్ర క్లోజ్ ఎందుకంటే ఆడిన వాడు తప్పిన వాడు అవుతాడు అంతే మరి ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఎలా మాట్లాడతారు మీరు పెద్ద పెద్ద ప్రవచన కట్టు అది వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు చూపించినట్టే వాళ్ళు కొన్ని రెఫరెన్సులు చూపిస్తున్నారు దాని గురించి మనం తర్వాత వీడియోలు చర్చిద్దాం ఎక్కడ లేదు తిన్నట్లేదు ఆ ఉంది ఉంది కొన్ని దగ్గర అంటే ఆ రెఫరెన్స్ నికి తప్పుడు అందాలు చెప్తున్నారు తప్పుడు అందాలు అదే ఇప్పుడు మాంసం అంటే పళ్ళ గుర్తు కూడా మాంసం అంటారు అదే అదే దాని గురించే మనం చాలా విపులంగా చర్చించాలి ఇది దరిదాపు ఈ మాంసం గురించి నేను చర్చ తీసుకుంటే వచ్చేటప్పుడు చెప్తాడు తల్లిదండ్రులకు కూడా మేము ఒక అన్నం కూడా అల్లిని పరుస్తామని చెప్తారు అనమాట అలాంటి అసలు ఈ వనవాసం అనేది ఊరిని అడవుల్లో పోయి ఉండడం కాదు సార్ ఈ వనవాసం అనేది ఒక శిక్ష ఒక వ్రతం లాంటిది అవునవును కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం దేశ బహిష్కార శిక్ష అంటాం కదా అవును కరెక్ట్ కందమూలో వీళ్ళు రామలక్ష్మే కాదు పాండవులు కూడా కందమూలాలే తిని వనవాసం చేశారు అది ఆ శిక్ష పర్పస్ లో ఏంటంటే వెజిటేరియన్ లో కూడా లగ్జరీ ఫుడ్ తినకూడదు అవునవును కరెక్ట్ వెజిటేరియన్ లో కూడా లగ్జరీ లేదు లగ్జరీ లేదు ఇంటి ఇల్లులో లగ్జరీ లేదు అన్నిట్లో లగ్జరీ లేకుండా చాలా సింపుల్ గా మళ్ళీ ఏమో నువ్వేమో మళ్ళీ పని చేసుకొని నువ్వు డబ్బులు సంపాదించుకోకూడదు నువ్వు ఒక తాపస్సు ఇలాగా ఉంటూ తాపస్తి అంటే తాపస వృత్తి మాత్రమే చేస్తూ నువ్వు కంద మూలాలే అంటే రూట్స్ అంటే ఈ బంగాళాదుంపలు ఇట్లాంటివి పళ్ళు పళ్ళు 
అంటే అప్పుడు పదవులు విస్తారమైన ఉండేటి కదా అప్పుడే ఆ కన్న మూలాలు పదాలకి ఏమి లోటు ఉండేది కాదు అప్పుడు ఉండేది కాదు అలాంటివి ఇప్పుడు రెండు మొగాలకి అడవులు లేకుండా అయిపోయినాయి అప్పుడు విస్తారమైన అడవులు కదా అంటే చెప్పారు కదా ఎవరు అంత సులభంగా ప్రవేశించి ప్రవేశించిన శ్రీకారణ్యంలో ఉండావు అని చెప్తారు ఏదైనా అవును మరి అదే అంత క్లియర్ గా చెప్పిన తర్వాత రా రాముడే అదే ఈ వనవాస నియమాల ప్రకారం కందమూలాలు తింటాను ప్రమాణం చేసుకుని ఇన్ని శ్లోకాలు చూపెట్టినా కూడా అప్పుడు రాముడు ఆడిన మాట తప్పని వాడు అవుతాడు కదా అవును కరెక్ట్ పదహారు గుణాల్లో బన్నీ ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా అది అప్పుడు పక్కనే వాడు అవుతాడు అవును ఖచ్చితంగా తప్పిన వాడు అవుతాడు సరే సార్ మనం ఇంతవరకు ముగిచేద్దాము ఓకే సార్ రైట్ సరే ఓం